आज खुश तो बहुत होंगे हाइंग आई वॉन्टेड टू स्टार्ट टू डे सेशन विद दिस आइकॉनिक डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन I know you all are ecstatic as finally the RBI's notification will be out soon. Yes, it is official. It will soon appear in the newspaper and then on the RBI's official website. So what are you waiting for? Kick start your preparation and do not leave any stone unturned. Literally give your 100% and get your dream job at this attempt only. Hey everyone, a very good evening to all. I hope you all are fine and preparing well for your examination. Those of who do not know me, my name is Parul. I take management for both RBI and SEBI examination. As I said earlier, notification has come. It is necessary to study and to get the exam clear. And to get closer to your dream job, as I promised, I am back again with another interesting question of answer writing. And the question is on ethics this time yes we all know the importance of answer writing and we all know the importance of ethics in your examinations agar aap previous year questions utha ke dekhenge descriptive ke aapko ek na ek question ethics ka dikhega hi that is why i thought let's take this class as an opportunity to introduce you with another important question of answer writing and let's choose an important chapter this time and of course as i said earlier the name of the chapter is ethics and nothing else but before i start solving the question it is important to know why we all people talk about a lot csr these days why csr necessary see agar rbi chahta hai aap ye topic padho so kuch na kuch relevant uska ek personal life aur ek you know ek public life mein hoga and it is important to connect whatever you are reading with real life experiences only then you will be able to write better answers and only then you will have conceptual clarity and only then you will be able to clear the interviews because merely reading karna is not enough it is also important as i always say in my all the videos to have conceptual clarity right so okay let us talk about the importance of csr first so first thing is this आपने देखा होगा पहले के टाइम पे द वर्ल्ड वॉज मोर कामर द वर्ल्ड वॉज मोर काइंडर बट नाउ एवरी थिंग देर इज सो मच यू नो यू नो बैड थिंग्स हैपनिंग अराउंड अर्स सो वट द फॉर्म्स वट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू दे वॉन्ट टू यू नो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी and do something good for the society as we all know we take so many resources we take so many you know facilities from the society and as a company as an individual it is our responsibility to give back to the society so csr is nothing but just give me a sec C csr is nothing but is one of the waves to give back to the society whatever we are taking and in what form in form of services or in form of money and there are so many other things so what this question is saying this question is an amalgamation of two important topics first of course we are going to talk about the csr and do not forget i have taken another important uh, topic here and which is ethics agar aap previous year questions utha ke dekhenge ethics har bar question mein aa rakha hai and that to descriptive mein for 10 to 15 mark सो so, अगर आपको पता है कोई चीज रिपीटेडली आर बी आई पूछ रहा है सो यू शुड नॉट बी नाइव यू शुड बी स्मार्ट एंड डू नॉट लीव दिस टॉपिक प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन डू नॉट लीव दिस टॉपिक फर्स्ट लेट एस टॉक अबाउट वाई सी एस आर इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कहा बिकॉज वी आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम द सोसाइटी एंड एज अ कंपनी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी सो फर्स्ट इट वॉज नॉट कंपल्सरी बट इंडिया येस आवर कंट्री इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री हु मेड इट सी एस आर कंपल्सरी फॉर ऑल द कंपनी येस ऑफकोर्स दे आर सम यू नो यू नो कंडीशन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फॉर द कंपनी हु फुलफिल और मे बी हु क्वालिफाई टू हैव यू नो टू सी एस आर स्पेंडिंग विल नॉट गो इन टू डिटेल बिकॉज दीज आर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट ऑन इन टू यू नो इन इंटरनेट एनी टाइम इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू नो टू कनेक्ट विद द टॉपिक एंड नो अबाउट इट अ लिटिल मोर जस्ट गिव मी अ सेक लेट मी इरेज इट देन आई विल टेल यू अ लिटिल मोर एंड विद विल बिगेन द सेशन विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड द स्टोरी बिगेन नाउ सो what happens the story goes around one of the states gujarat 
और आपको पता है गुजरात क्या है गुजरात इज फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर राइट गुजरात इज फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर सो वट हैपन्स देर वॉज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स देर वर अ ग्रुप ऑफ देर वॉज अ ग्रुप ऑफ फार्मर एंड यहाँ पर वो फार्मिंग तो करते थे एंड उनके साथ कुछ ब्रीडिंग एनिमल्स भी होते जो वो यूज करते थे फॉर द बिजनेस पर्पज नाउ पर द क्वालिटी of those animals or you can say you know the conditions of those anim- animals were not good and what happened because of that jo unse mil ka raha tha and you know egg aa raha tha and other products they were not of very good quality i'm repeating again whatever breeding animals they had jo unse jo production ho raha tha milk egg etc they were not of very good quality so what happened there was a company i'll not talk about the name of the company now i'll keep it as a secret for the end so there was the name of the company this company for instance x this company realized this thing and this company took the initiative of csr yes corporate social responsibility and ethics this company x company wanted to do something right for the farmers all right for the community at large let's keep it simple so this company you know had a, an interaction with the farmers and you know unhone kaha ki please give us a chance to inspect your animals and we'll look into detail and figure out what is the problem why the quality is not up to the mark so farmers were reluctant at first but after a while they gave this company x company the opportunity to inspect and medicate the animals and x company began the process very well after a while after the certain months what farmers observed the quality of milk and eggs were f- for far better what they were producing so now the farmers were more profitable the farmers were happy with the revenue and at the same time the standards of living also improved and they were thanking this company x company which we were talking about सो वट हैपन इन्होंने जब इंस्पेक्ट किया उनको पता चला उन्होंने ध्यान दिया एनिमल्स का एंड अगेन पर्पज वॉज टू पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी वॉज सी एस आर एक्टिविटी एंड टू डू समथिंग राइट फॉर द सोसाइटी एंड ऑफकोर्स उनका अपना भी एक बेनिफिट होता है टू डू समथिंग फॉर इट्स प्रॉफिट एज वेल बिकॉज डो नॉट फॉर गेट द नेम द वन ऑफ द एम्स ऑफ एनी कंपनी इज टू बिकम प्रॉफिटेबल एज वेल जब फार्मर्स ने रियलाइज करा यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वी आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी नाउ बिकॉज ऑफ दीज पीपल बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड नाउ एज इट वाज बिफोर सो इन्होंने एक्स कंपनी से रिक्वेस्ट करा रादर देन सेलिंग आइटम्स टू अदर पीपल वाई डोंट वी स्टार्ट सेलिंग टू यू ओनली एंड दिस कंपनी हैप्पीली अग्री दिस कंपनी इज नथिंग बट द नेस्ले कंपनी विच हम शॉकिंग अबाउट अब नेस्ले कंपनी ने यहाँ पे तीन पर्पज फुलफिल करे कौन कौन से पर्पज थे लेट इस टॉक अबाउट द पर्पज नाउ देन वी डिस्कस द क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो वैसे भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा अब यहाँ पे क्या था पहला पर्पज क्या था जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट पर्पज वॉज टू सर्व द कम्युनिटी फर्स्ट पर्पज वॉज टू सर्व द कम्युनिटी राइट all right and how are they serving this is an important aspect and then ethics plays an important role by doing something right they are medicating they are helping the animals so this comes under the ethics only what is what is ethics in layman terms what is what is ethics ethics simply batate ki kya sahi hai kya sahi hai what is right and what is wrong yahi hame ek simple definition mein ethics explain karta hai and third of course उन्होंने अपने लिए भी किया बिकॉज नाउ जो भी फार्मर से उनको मिलेगा डायरेक्टली दे विल बी गेटिंग यू नो द प्रोडक्ट्स एंड दे कैन अल्टीमेटली सेल टू दोज पीपल अब हुआ क्या एक और चीज मैंने मिस आउट कर दी वट एवर द मिल्क एंड एग्स वर प्रोड्यूसिंग तो ये तो रॉ मटेरियल हुए अब इनसे जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे थे जो फिनिश प्रोडक्ट्स बन के आ रहे थे इनकी भी क्वालिटी फार बेटर थी एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर तो ये सब फार्मर्स ने देखा देन दे रियलाइज कि हाँ भाई नेस्ले कंपनी इज डूइंग गुड फॉर अस वाई डोंट बी स्टार्ट सेलिंग डायरेक्टली टू नेस्ले रादर देन यू नो टू सम अनदर कंपनी लेट से वाई ऑल राइट आई होप टू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सी एस आर सी एस आर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इस बिजनेस स्पेसिफिकली एज आई मैंशन अर्लियर तो यहाँ पर इंडिया में सी एस आर वॉज नॉट मैंडेटरी अब मैंडेटरी है आपको सी एस आर का पता होना चाहिए बेसिक्स यू शुड नो आई बी नॉट बी एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए यू शुड बी नो द सेक्शन ऑफ सी एस आर 
यू शुड नो डिफरेंट द एलिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑल राइट कितना परसेंट टू परसेंट जाता है वो किस किस तरीके से जाता है अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई एक साल में तो क्या होगा कि नहीं होगा दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन विच जनरली आर बी आस्क इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे आई होप द प्रीवियस क्वेश्चन आर अवेलेबल विद यू तो वहाँ पर भी सी एस आर के काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं सो so, अभी आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन इन एनी एग्जाम तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और मे बी अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे आर बी आई की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है दिस इज द राइट टाइम टू सी द प्रीवियस क्वेश्चन एंड देन मूव यू नो स्टार्ट विद योर वट सेलेबस ऑफ कोर्स सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू या जस्ट गिव मी अ सेक सो द क्वेश्चन स्टेट एक्सप्लेन द रोल ऑफ सी एस आर इन एंश्योरिंग एथिक्स इन बिजनेस तो यहाँ पे दो मैंने कंसेप्ट को मर्ज कर दिया है सी एस आर को एथिक्स को गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट अब तक का ये आंसर राइटिंग का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वाई इज दैट सो बिकॉज यहाँ पर एग्जामिनर ने क्लियरली आपको बोल दिया है कि भाई आपको एग्जाम्पल्स देने हैं मैं एग्जाम्पल्स के बिना नहीं मानूंगा दैट इज वाई द क्वेश्चन इज ऑफ फिफ्टीन मार्क्स हाउ कैन सी एस आर हेल्प अ बिजनेस इन एरियाज अदर देन एथिक्स आई होप यू नो अगर क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स का है यू नीड टू राइट एट लीस्ट सिक्स हंड्रेड वर्ड्स ऑल राइट एंड ऑफकोर्स मैं हर एक वीडियो में रिपीट करती हूँ अगर पहली बार देख रहे तो दस मार्क का है तो आपको एटलीस्ट फोर हंड्रेड वर्ड्स तो लिखने हैं दिस इज एन आइडियल स्टैंडर्ड फॉर द आंसर राइटिंग दस नॉट मैटर द यू नो सब्जेक्ट अगर आप ई एस आई है तभी भी आप सेम फॉलो करेंगे फाइनेंस है तभी भी आप सेम फॉलो करेंगे एंड दस इन इन आवर चैप्ट सिलेबस मैनेजमेंट वहाँ पर भी आप सेम फॉलो करेंगे फिफ्टीन मार्क्स दैट इज सिक्स हंड्रेड वर्ड्स टेन मार्क्स दैट इज फोर हंड्रेड वर्ड्स ऑल राइट लेट इज टॉक अबाउट द आंसर नाउ फर्स्ट एग्जामिनर को मैंने ये बताया कि हाँ भाई मुझे तो सी एस आर के बारे में सब पता है दैट इज वाई स्टार्टेड माई स्टार्टेड माई आंसर विद द डेफिनेशन ऑफ सी एस आर सो मैंने क्या लिखा है लेट इज रीड अबाउट दैट सी एस आर इज ए मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाय कम प्लीज इंटीग्रेट सोशल एज वेल एज द एनवायरमेंटल कंसर्न टू डू समथिंग फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज सोशल कुछ भी आ गया आपका एजुकेशन आ गया टू डू समथिंग विद वेमेन एंड यू नो देर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल सो हमने दो टॉपिक्स को यहाँ पर सी एस आर ने मर्ज कर दिए फर्स्ट सोशल एंड देन एनवायरमेंटल कंसर्न इन टू देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स तो वट एवर बिजनेस दे आर इन उसमें भी वो इन्वॉल्व करते हैं इन वन वे और अन अदर एंड वेन एवर दे आर डीलिंग देर इंटरक्टिंग विद दी स्टेक होल्डर्स दे ऑल्सो मेक श्योर कि वहाँ पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो ऑल राइट नाउ आई हैव रिटर्न सी एस आर इज जनरली अंडरस्टूड एज बींग द वे थ्रू अ कंपनी अचीव द बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पेरेटिव आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी में तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव देन वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव लास्ट बट नॉट पर्सनल सोशल एंड लास्ट बट नॉट द लीज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया सोशल ऑब्जेक्टिव ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए भी तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट द सी एस आर वट वी चौकिंग अबाउट सो इट इज देन मैंने लिखा है वाई एट द सेम टाइम एड्रेसिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स अभी डस नॉट मीन कि हाँ भाई मैं तो बस सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही कुछ करूँगी एंड यू नो फॉर फॉर द एनवायरमेंट ओनली आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई एम्प्लॉयज नो सी एस आर ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर फेथफुल यू आर अन यू आर ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज अनबायसली सेम योर शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स एज वेल हमने पता है एजेंसी थ्योरी शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स वी हैव स्टडीड द एजेंसी थ्योरी इन डेप तो वहाँ पर भी इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्ट ऑनेस्टली विद शेयर होल्डर्स एंड दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द सी एस आर ओनली आई होप द बेसिक्स इज क्लियर टू यू अबाउट द सी एस आर जस्ट गिव मी अ सेक लेट मी इरेज इट इट टेक्स टाइम हेयर वेन वेन आई टेक क्लास टू यू नो टू राइट टू रिमूव प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अक या आई एम रेडी नाउ अब यहाँ पर मैंने सेकंड को नेगलेक्ट नहीं करना है सेकंड में उन्होंने एथिक्स को भी बोला दैट इज व्हाई इन वन और टू लाइन आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द बिजनेस एथिक्स एज वेल सो बिजनेस एथिक्स आर द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट एक्ट एज द गाइडलाइंस फॉर द वे आ बिजनेस कंडक्ट्स इट्सल्फ कैसे एक बिजनेस अपने आप को कंडक्ट कर रहा है एंड इट्स ट्रांजेक्शन एज वेल एंड बोथ दिस शुड बी मॉरली करेक्ट बोथ दिस शुड बी मॉरली करेक्ट 
why ethics topic is so confusing because what is right for me does not necessarily that it should be right for you as well right that is why the ethics topic the topic ethics becomes complicated sometimes in many ways the same guidelines that individual used to conduct themselves in an acceptable way in personal kis tarike se i am behaving in my personal and professional settings wo sab business pe bhi affect hota hai because eventually if i'm opening a business i'm going to work on that based on my calibri only all right so this is so many kya kara i took some time and i explained the basic meaning of csr and the business ethics and maine aapko bata diya ki csr kyu important hai now let's move forward with the next point to maine aapko explain kar de ab main examples ke sath usko bataungi so the next heading is role of csr role of csr in business ethics first of course as i said it's a layman term csr helps in giving back to society to agar exam mein aa gaya you are not getting anything just write this point ye bahut zyada common hai and bahut zyada important bhi hai because this is the main aim for the csr contribution so csr it's one such initiative that helps businesses in giving back to the society they belong to right i belong to this society i am working here and as a responsible citizen as a responsible company it is my responsibility to give back to the society ab kis tarike se dena hai depends upon individual to individual and in the case of companies to companies to companies what starts a CS, a csr activity ultimately turns into ethics for business ab jo bhi aap kis bhi tarike se contribute karna cha rahe hain society mein ultimately aapka behavior aapka approach bhi usi tarike se aap us usi approach ke sath aap company mein kya karne lagte hain kaam karne lagte hain that is why it's written here is that what start a csr activity ultimately turns into ethics for a business so upar maine kaha tha examples are important that is why maine हाईलाइट कर दिया है कि यस भाई दिस इज द एग्जांपल फॉर द एग्जामिनर ताकि उन्हें पता चले यस जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज राइटिंग एंड कीपिंग इन माइंड ऑल द पॉइंट्स सो इट इज एथिकल फॉर इंडस्ट्रीज टू मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज वाटर यूसेज इन मॉडर्न वर्ल्ड विद एक्यूट वाटर shortages i'm not going to give you any lecture on water scarcity now i hope you all are familiar with it ab yahan pe kya kara there was a company unko उन्होंने अब इश्यूज तो बहुत सारे हर जगह होते हैं इम्पोर्टेंट ये है कि एक्शंस क्या हम ले हम क्या एक्शंस ले रहे हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अब हुआ क्या अब उन्होंने क्या करा उन्होंने इसी चीज पे काम करना शुरू किया कंट्रीब्यूट करना शुरू किया अब इन्होंने इन दिस पर्टिकुलर कंपनी गार्नियर आपने सुना होगा इट्स अ वर्ल्ड फेमस कंपनी हैज सेट एन एग्जाम्पल बाय कन्वर्टिंग इट्स कैलिफोर्निया फैक्ट्री इन अ ड्राई प्लांट इन्होंने क्या करा उस प्लांट को एक ड्राई प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गिविंग बैक ऑल द वाटर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग दस एक्टिंग एथिकली एज बिजनेस सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स सो उनको लग रहा था यस दिस इज द इशू व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एंड द कंपनी आस्क इटसेल्फ व्हाट कैन आई डू टू यू नो हेल्प रिड्यूस द स्केयरसिटी ऑफ वाटर एंड कंपनी इंट्रोड्यूस द आईडिया एंड उन्होंने अपना एक वन ऑफ द प्लांट्स एट कैलिफोर्निया उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया इन टू ड्राई प्लान सो दिस इज एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ सी एस आर लेट एस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट नाउ एंड द टॉपिक स्टेट सी एस आर हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग अन एथिकल फ्राम एथिकल ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर वो आएगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था दैट इज वाई इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू द डिस्कशन टू लिसन टू द टीचर वट इज शी सेंग सो दिस अ लाइन फाइन लाइन इज अ थिन लाइन बिटवीन एथिकल एंड अन एथिकल फॉर बिजनेसिस वट मे बी अन एथिकल फॉर वन बिजनेस माइट बी लीगल फॉर अनदर राइट एज अ सेड अर्लियर अब ये एथिक्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए कुछ चीज़ सही है तो हो सकता है वो आपके चीज सही नहीं हो राइट सो हाउ कैन सी एस आर हेल्प्स सी एस आर हेल्प इन सेपरेटिंग द टू बाई मेकिंग कंपनीज रियलाइज दर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिमेंशन आ जाता है एंड वट इज द नेम ऑफ द डिमेंशन द नेम इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर द सेम आई हैव रिटर्न एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दर इज नथिंग अन एथिकल इन डंपिंग हॉस्पिटल वेस्ट एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स अब गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म नहीं बना रखे कि आप ना हॉस्पिटल वेस्ट डंप कर सकते हैं बट 
many hospitals took one step and what they did many hospitals have gone ahead by setting up hospital waste destruction plants what they did unhone destruction plants bana diya ki hamare hospital se hamara whatever the wastage is we are dumping wo bahar na jaye hum usko wahi par hi discard kar de within their compound so that the waste does not contaminate the surrounding this is also important so again there was an issue the complete is koi norm nahi tha but this is again to whatever the company is spending on you know on those construction plants this is this will all be covered into the csr activities and the company will get the benefit to so, yahan par company ko bhi benefit mil raha and at the same time yahan par maine likha hai ki wo surroundings ke sath contaminate nahi kar raha it means the people who are living nearby unko koi bhi harm nahi hoga if the company और मे बी दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल चूज टू फॉलो दिस स्टेप और अगर सारे हॉस्पिटल्स करेंगे तो आर वर्ल्ड आर कंट्री विल बी मोर सेफर एंड क्लीनर स्वच्छ भारत अभियान में कहीं ना कहीं हम उसको क्या करेंगे विल कॉन्ट्रीब्यूट और राइट तो दिस इज अगेन वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी राइट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ लेट इज टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट एंड दट पॉइंट इज सी एस आर एम्पावर्स ऑल स्टेक होल्डर्स हाउ इज दैट सो अब but now uh, first let us talk about stakeholders kya hota hai i used to be so confused when i was in 11th stand ke bhai stakeholders kya hote hain then i came to know bhai jitne bhi associated companies se jude hain they are nothing but the stakeholders only unke liye combined this is a umbrella term all right and uske andar kafi sare hain to stakeholders matlab sirf custom up uh, sirf customers ke liye to karna hai uske sath sath make sure you are being you know not unbiased I mean, I'm not biased. I'm saying we're not unbiased for the employees, for the suppliers as well. As customers witness the CSR activities of businesses, they understand the broad responsibilities of business towards them. So, सब को पता है कि हाँ क्या क्या responsibilities है and the responsibility only understood them the difference between ethical and unethical conduct. All right. यहाँ पर देखिए this is one of the most important example. I फाउंड इट विद मैनी डिफिकल्टीज पर ठीक है मुझे मिल गया था इवेंचुअली जो यहाँ पर रिलेटेबल हो रहा था एंड द एग्जाम्पल स्टेट्स जस्ट गिव मे से अब आपको पता है एम्प्लॉय एक्सप्लोइटेशन डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग एम्प्लॉय एक्सप्लोइटेशन हमारी कंट्री इसके काफी अगेंस्ट है कि एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए इट मीन्स जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर फेयर वेजेस दीजिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आप एक फेयर एक यू नो क्लीन एनवायरनमेंट में काम करने का एक प्रॉपर टाइम पे वो आए प्रॉपर टाइम पे जाए तो दीज आर द लाइक सम ऑफ दी यू नो नॉर्म्स विच आर कंपनी शुड फॉलो अब यहाँ पर जो कोल कोल माइंस होते हैं वो इस सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे तो वो तो बस ये कहते थे यार बिजनेस जो है वो इसी तरीके से चलता है इट्स यू नो इट डज एज यूजल एज वेल बट तो यहाँ पर जो स्टेट्स थे फॉर इंस्टेंस झारखंड एंड मेघालय सो डेवलपमेंट एक्टिविटीज बाई दीज कंपनीज अंडर सी एस आर एंड उन्होंने एक बेटर लेवलीहुड देना स्टार्ट करा अपने एम्प्लॉयज को किसको एम्प्लॉयज को एज अ सेटल ईयर तो अब क्या हो रहा है तो हाउ सी एस आर इज एक्टिंग हेयर इज हेल्पिंग हेयर बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस एज अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो अगर आप अवेयरनेस दे रहे हो उनको एम्पावर कर रहे हो लेबरर्स को सो दैट दिस ऑल्सो कम्स अंडर द सी एस आर ओनली आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सी एस आर इज द बिगिनिंग ऑफ एथिकल businesses these points are inter interrelated this one and the previous one csr is often the beginning of an ethical enterprise because again csr tells me what should be my responsibility what should be i do what should i do for the society at large so and i follow this approach so wo mai same apne business mein inculcate karte hu all right it inculcates a habit of doing what's right for everyone and maintaining distance from unethical and illegal activities and more close to legal activities i hope you all are getting my point if you have any doubt in those four points please do write in the comment section below i will be happy to answer those questions now let us talk about the next part so the next part of the question states give examples to support your argument yes we are done with it now the, the other part is how can csr help a business in a, help a business in areas other than ethics and there are so many interesting areas which i have written for you let's read one by one 
just give me a sec let me erase it so that i can have a good amount of space to write whatever i want yes i'll take more brighter pen let's take the blue all right yeah so pure development the first first point which i have written about so how csr helps in the development of society that has nothing to do with the ethics of a business ab kuch ethics related nahi hai kuch morally right nahi hai they are doing for the sake of development only for instance there is a good there is a good example there is good there, there is an good example of tata enterprises which set up schools hospitals and you know they also have some green patches patches around their factories so that they they are promoting greenery and they are showing that to the society as well they are helping in the development of the society and we all know ratan tata to wo already in sab cheezon mein kafi involved rehte hain because he knows he is really passionate about csr on sab ke actions mein wo dikhta hai all right now let us talk about the second part that is social welfare for employees so as i talked about csr does not necessarily that i do and everything for the society it is also it is important it is quite essential to do for the society but jo meri company mein employees kaam kar rahe hain it is my responsibility only to take care of those employees and how can i take care of my employees by giving them a good environment where they can work by giving them the opportunity to work life balance just for instance abhi beech mein baat chal rahi thi ki hum jo ye jo companies jo kaam karti hain mostly the in people work 5 days in a week so government what so many governments did unhone jo kaam hai usko 4 days in a week kar diya hai but 12 hours each so that they can have one day extra for their family same what the google company did sundar pichai announced during the lockdown that now the company will work in a hybrid mode the employees will be working thrice in a week to the office and to days will be work from home so that the employees can get sufficient amount of time to spend with their family as well so this is again to do something for the employees and coming under the csr only all right now let us talk about and again yahan par ek important hai healthy growth of every employee csr ensures this through the social initiatives of the enterprise and yes this depends upon the company to company what what company is doing wo usse alag hoga jo dusri company kya kar rahi hai all right now let us talk about the next one brand value yes one of my one of my personal favorite points why is that so because kahin na kahin impact padta hai kaise padta hai let us talk about that now so a quick look at the top 10 brands in the world would suggest that responsibility is at the core of their operations up top 10 brands kehte hain ki yes it is our responsibility to do something for the society a well managed csr program can help increase brand equity yes so these are the some of the benefits people awareness as well as to resonate with strong values to so, wo apni values inculcate karte hain if you have studied the chapters ethics wahan par aap ek chhoto sa topic values ka bhi padhte hain to what are values in short values are beliefs main kis cheez mein manti hu that is that is nothing but my value to ek company kya karti hai because of the csr program wo ek ab unki equity achhi hoti hai awareness zyada hoti hai logon mein and wo resonate karte hain strong values se wo batate hain ki yes this is our company's value aur hum stand karte hain apni value pe let us talk about the example and the example is just give me a sec let me change the color of the pen yeah so this is tata group tata group is india's most valuable brand with this billion dollar agar aapko exam mein nahi pat nahi lagega ki yaar main likhu ya nahi likhu to maine mere paas to liberty thi ki main google se check karke facts likh sakti hu to agar exam mein aapke paas liberty nahi hogi so please do not write the wrong facts kuch bhi mat likhna it's better aap itna hi chhod sakte hain this is one of the most valuable brand aap itna mention mat karna figure mention mat karna it's not necessary people appreciate the company not only for its high quality products but also for the activities that they do for the greater good of other people ab aap dekhiye na salt ab ek low class family ho ya ek rich class family mostly people tata salt mostly i'm saying of course exceptions are always there they use tata salt only why is that so because ab wo universal ban chuka hai ki yes namak hoga to tata hi hoga hum ja kar bhi bolte hain bhai tata ka namak ka packet de do we specify 
and we do it unintentionally because hame pata hai ki this company is doing good and as as, as aur wo jo nama nama ke unhone accessible banaya hai har ek har ek class of family ke liye right the company has exceptional goodwill and the same aur wo trust ab wo kya represent karte hain apne brand se trust hame pata hota and we go by brand yaar ab hota hai hame pata hota hai ki if the, this particular thing is from a particular brand for instance agar koi macbook laptop hai macbook hai to mujhe pata hai quality assurance hai speed achhi hogi ye acha hoga to wo apple ne brand create kara hai they spend their time efforts and money in order to gain that trust of the employees unhone unhone quality aise produce kari ताकि यस yes, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे मैकबुक लेना है बिकॉज आई फील लाइक दिस इज अ गुड लैपटॉप मैंने खुद यूज किया हुआ है राइट एंड इन माय पर्सनल व्यू एस वेल मैंने एंड्रॉइड भी यूज किया है आई मैन नॉट एंड्रॉइड द माइक्रोसॉफ्ट यू नो लैपटॉप एंड मैकबुक एंड इन माई ओपिनियन एज वेल मैकबुक इज फार बेटर देन अदर लैपटॉप जस्ट माई ओपिनियन ऑल राइट नाउ इट इज टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट दैट इज इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर मैटर्स सेम दिस पॉइंट आर इंटर रिलेटेड अब अवेयरनेस बढ़ेगी इक्विटी बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है बिकॉज मेरा सेल बढ़ रहा है मेरे को मार्केट शेयर अब ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज द पीपल नो दैट येस दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ गुड वर्क सो कंपनीज दैट लीड विद अ पर्पज आर परसिव्ड पॉजिटिवली बाय द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू अ स्टडी दिस इज अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप वन हंड्रेड परसेंट श्योर है आपके पास डेटा जो है कि येस वट एवर आई एम राइटिंग आई एम वन हंड्रेड परसेंट श्योर विद दैट राइट ओनली देन ओनली अदरवाइज कुछ और लिखे आप इट वुड बी बेटर According to a study, 88% of the people surveyed would pay products from a responsible company. अब survey हुआ था अब बताइए. Out of 100%, 100%, 88% people are saying कि हम responsible company के products से लेना prefer करेंगे. 85% of the people said that they would support the company in their community. वो support करेंगे. That is why कोई भी new startup जो launch होता है आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील आती है कि सपोर्ट स्मॉल स्टार्टअप और समथिंग लाइक दैट एंड पीपल डू लाइक इट बिकॉज दीज पीपल आर ट्राइंग टू ग्रो देअर बिजनेस अब दीज आर द टू टाइप्स ऑफ जनरेशन वो कह रहे कि वो जो कंपनीज है उनसे ज्यादा पीपल कनेक्ट कर पाती है जेन जी से जो कहते हैं द पीपल हुआ बोर्न आफ्टर नाइनटीन ओके This engagement translates into greater sales in today's highly connected world. This further highlights the importance of corporate social responsibility projects. So, वो भी highlight कर रहा है क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे, if you do a good thing, the other things will follow. Just give me a sec. I have done something. Let me. Yeah, I hope this is better now. Uh, let me see the screen. Yeah. Now let us talk about another thing that is employee. रिटेंशन एंड इंगेजमेंट ये भी जो मैंने पहला पॉइंट लिया था एंड वट वॉज द नॉट फर्स्ट या सोशल वेलफेयर एम्प्लॉय दीज पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड नाउ दिस पॉइंट स्टेट देर वॉज अ टाइम वेन पीपल लुक एट देर जॉब्स फ्रॉम द ब्रेड बटर परस्पेक्टिव अलोन इट मीन्स अर्लियर पीपल यूज टू केयर अबाउट द मनी ओनली अब आप ही मुझे बताइए There's a company X who is giving you one lakh or let's say two lakh salary per month, but the timing is from nine to nine, and the work pressure is very high. The culture is toxic. Your your boss, your leader is not supportive at all. At all, and when you whenever you go office, you feel depressing and you feel you you feel anxiety. But you are getting two lakh rupee per month. There's another company, company B. The company is offering you one lakh per month, but the timing is from nine to five. Your boss is chill. You love your work, and you have your colleagues who like your friends, and you enjoy working with them. You are learning with them. You are growing with them. Of course, the people here will choose the B company only. So, up scenario, काफी ज़्यादा बदल गया है because हमें पता चला है कि yes, work is important. but if work is giving us stress and anxiety and it is affecting us it it is affecting our mental peace then this is not where i will work all right that is why people go for government jobs because wahan par aapki 1.5 saal 2 saal ki mehnat hai jo aapne preparation ke time pe kar liya hai after that the process becomes very smooth right aur aapse koi nahi kahega oh you cannot work here anymore you know ki yes i am here and It's my responsibility now to give one hundred percent to the organization where I'm currently employing, right? Or is it mindset? के साथ आप भी काम करना तो there was a time when people already we read today employees look for higher purpose rather than their monthly salary other reasons as well, all right? And उस कंपनी के साथ काम करना शुरू करेंगे जिसकी public image अच्छी है. Why do you want to work with RBI? 
बिकॉज आपको पता है येस द सैलरी इज गुड येस यू कंसिडर दिस एस्पेक्ट इज वेल बट दिस इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट विच यू कंसिडर दे अदर एस्पेक्ट इज वेल तो उसको भी आपको ध्यान में दे दिया तभी आपने डिसाइड किया येस आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सी एस आर इनिशिएटिव इनकॉर्पोरेट वॉलेंटरी प्रोग्राम विच फॉस्टर वैल्यू सच एज एम्पथी एंड लॉयल्टी दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट दिस लीड टू बेटर टीम वर्क एंड कैमल ट्रिश अमंग एम्प्लॉयज इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट हैप्पी एम्प्लॉयज लीड टू लो एट्रिएशन अब लो एट्रिएशन रेट क्या होता है किस रेट से एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं रिजाइन करके जा रहे हैं इफ एम्प्लॉयज आर हैप्पी हैप्पी एम्प्लॉयज मीन्स द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज आर सुपर हाई इफ द मोरल इज हाई दे विल बी मोर इंक्लूडेड इन द वर्क और जो उनका एट्रिएशन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा कम होगा नाउ लेट इज टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट एंड द पॉइंट स्टेट cost saving please give me a sec to erase these things all right let me change the color let's take pink all right yeah so cost saving in the past operating sustainability came at a huge cost to the company cost saving as one of the factors in the importance of csr would be surprising a few years ago responsible companies have found new technologies that have reduced operating cost now ab unhone pata chala ki yes earlier the cost was super high now what the companies are doing they are finding new technologies which help reducing operating cost i'm repeating again which help companies reducing the operating cost this is the famous example for the same cochin airport in india is a very good example of sustainable operations leading to cost saving इट इज़ फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट कम्प्लीटली ऑन सोलर पावर अब देखिए अब कंपनी डिसाइड टू वर्क ऑन सोलर पावर उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस क्या करी कम करी तो वहाँ पर उनका पैसा बचा एंड ऑफकोर्स उन्होंने वही पैसा सेव करके उसमें से थोड़ा लेके दे इन्वेस्ट इन सोलर प्लांट्स अब देखिए वो पूरा एयरपोर्ट सोलर पार के काम कर रहे हैं एंड दे आर समवेयर गुड फॉर दी क्लाइमेट ऑफकोर्स इनके भी डिसएडवाटेज है बट इज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल दिस इज बेटर it has become a pioneer and is inspiring other airports to go solar and make this world a better place to live in all right this is the benefit of solar power kyunki aapko free of free of cost to nahi kahenge but you are getting the electricity from sun directly okay last but not the least we have an important point and that is risk management please give me a sec and then we will move forward we will start this particular topic okay people risk management it is no longer a debate that social and environmental risk affect businesses in a big way in the long term these factors affect the growth strategies ab wo growth strategies bhi affect karte hain because whatever i am maine kaha aapko ab ek csr business ka part ban chuka hai so whatever direction i want to go i need to make sure ki yes it is ethical and at the same time it is in align with my social objective and are completely out of its control mumbai incurred a loss of this okay social environment risk ki baat ho rahi hai to social environment risk ke wajah se a company can suffer in the future and that is why This is the example. Mumbai incurred a loss of fourteen thousand crore due to floods from two thousand twenty-five to fifteen, according to a study conducted by the United States. A fourteen thousand crore is a big amount of money. So what happened? Uh, and leading accounting company KPMG. So basically, two organizations, the USTDA ne and KPMG, ke report thi ki inhone itna zada pandra hazar chhoda hazar crore ka loss incur kiya hai. एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक बात बताइए अगर पहले से उन पर काम करना शुरू हो जाएगा तो इतना बड़ा जो लॉस इनकर किया है एक पर्टिकुलर सिटी ने तो वो नहीं होगा सो so यहाँ पर मैंने मिस्टेक से बोल दिया था सी एस आर नो वे आर टॉकिंग अबाउट द सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क केयर एंड नॉट द सी एंड दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज द रिस्क फॉर रिस्क मैनेजमेंट टू इन्वॉल्व इन सी एस आर एक्टिविटीज बिफोर हैंड वी से पीपल राइट प्रिकॉशन is better than cure and somehow csr is also doing the same thing if we involve if we take care of the natural resources today itself then our upcoming generation will not suffer i hope the question the answer was helpful and the class was interesting to you please do write in the comment section below if you have any doubt or any suggestions and anything do you want to say to me and i will be happy 
to answering those uh, you know uh, comments to you i read each and every comment and you know i'll i try to answer the questions super soon so yeah that's all with the class notification aa gaya hai fir se please padhai kariye and we'll see you super soon next week you'll meet gulab sir ma'am with another finance answer writing session uh, till then keep studying hard and uh, reach out to us if you need any help thank you so much students take care